नमस्ते वेलकम टू बिग बैनर यूएफओ लो भूमि चुट्टो परिभ्रमिस्तुनाया एलियंस मनुष्य में दा कन्ने साया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दा निगाह पेटाया भूमि की एलियंस तो लिंक ये पटने चाहुंडा ग्रहांतर वासल जाड़ कन्ने पेटें द को मनुष्य चेस तुना प्रयत्न लेंटी ताजा परिसोधन लो येन चबुतुनाई � मन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चुट्ट मुट्टे सार अन्नार। अन्तकु मुंदु रश्या लो लैंड अया अन्नार। कोद्धी रोजल क्रितम् कैलिफोर्निया लो हल्चल चेसार अन्टु वार्तलु। इमध्य कालम लो एलियन्स की सम्मन निंचिन विसेश्यालु கொத்து ரோஜல கிரத்தம் ISS சமீபம்லோ ஏதோ வின்த ஆகாரம் கணிப்பின்சிந்தி அதே சமியம்லோ ISS நும்சி பூமிக்கு வச்சே வீடியோ லிங்க் தெகிப்போயின்தி ISS தக்கர கணிப்பின்சிந்தி UFO அனி ஏலியன்ஸ் மன இன்டர்னேஷ்னல் ச்பேஸ் ச்டேஷன்னு சுட்டு முட்டாரின்டு வார்த்தலு குப்பு மன்னாய் அந்தக்கு முந்து கொத்தி ரோஜல கிரித்தம் அமிரிக்காலோனி காலிபோர்னியா ராஷ்டம்லோ ஆகசம்லோ ஏவோ வின்தலு கணிப்பின்சாயனி அவை UFOலே நன்று வாத்தலு விலுவட்டை கானி ஆ வின்த காண்துல் என்றனதி எவரிக்கி அர்தம் காலேது தாதாப்பு நெல்ல ரோஜல கிரித்தம் ரஷ்யாலோனு एलियन्स उन्नारा यूएफ्वो लू भूमि चुट्टु तिरुवुत्तु नाया उन्नी पदुल समत्सराला नुँची मनिशिनी प्रस्णलू वेधिस्तु नाई कानी स्पष्टमेन समाधान मात्रम दोरकडम लेदू एलियन्स उन्नारन्न विशियमलो एट्टुवेंटी अनुमानम लेधन्टुन्नारू कोंदरु निपुनुलू प्रमुख भवतिका कगोल सैस्त्रवेत्ता स्टीफिन हाकिंग कोड इविशियान्नी ध्रुवी करिंचारू एलियन्स उन्नारनी वाल्लू मनकंटे सेक्त கானி, ஏலியன்ஸ் ISS नு சுட்டு முட்டாரண்ன வார்த்தல்லோ நிஜம் லேதனி தேல்சாரு பரப்பன்சம்லோ ஏதோ மூலா நித்தியம் ஏலியன்ஸ் கி சம்மந்தின்சன வார்த்தலு வெல்வடுத்துனே உன்னை இந்து கொசம் பரத்திகங்க கொண்ணி சமஸ்தலு பனிச்சேச்துனை கானி, ஏலியன்ஸ் விஷயம்லோ மாத்ரம் மனக்கு ச்பஷ்டமே ஓத்திச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்சின்னாச்ச
ఎప్పుడో భూమి మీద ల్యాండ్ అయిపోయారా ఏలియన్స్ ను చూసిన వారు ఏం చెబుతున్నారు ఉన్నాయనటానికి ఏ ఆధారాలు చూపిస్తున్నారు ఈ వివరాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి ముందుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో బ్రెజిల్లో జరిగిన ఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి అప్పట్లో అక్కడ గాయపడిన ఏలియన్స్ కి చికిత్స చేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయట జనవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెంటర్ బ్రెజిల్ కాంతులతో కూడిన వింత ఆకారాలు ఎగురుకుంటూ వచ్చాయి ప్రజల్లో కలకలం చెలరేగింది ఈ వింత ఆకారాల్లో ఒకటి బ్రెజిల్లోని వర్జీనియా పట్టణానికి సమీపంలో నేలను గుద్దుకొని కుప్పకూలింది స్థానికంగా ఉన్న మిలిటరీ అధికారులు అక్కడి నుంచి కొన్ని ఏలియన్స్ శరీరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారంటూ వార్తలు వెలువడ్డాయి కొంతమంది ఈ విషయాన్ని బలంగా నమ్ముతున్నారు ఏలియన్స్ ని సజీవంగా పట్టుకున్నారా అవుననే వాదిస్తున్నారు కొందరు who were captured by the militaries and I want to know what happened to these creatures I think the whole world wants to know if these creatures are still in Brazil and uh, definitely what happened to them ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం బ్రెజిల్లోని వర్జీనియా నగరంలో UFO కుప్పకూలింది in the morning of the January 20th some satellites from the United States detected an object entering Earth's atmosphere of course it was aiming to brazil and they let us know the american authorities or american military let brazilian authorities know that it was aiming to brazil so we should keep a, an eye on it aa roju ufo kolina tarvata akkadi prajalu oka vinta aakaranni chusarani danini fire adhikarulu ati jagrataga patti military adhikarulaku andha chesinatlu chebutunnaru wrapped this creature in a net and put inside this Uh, one by one uh, square meters wood box and gave it straight to the militaries who went there to pick it up aa jeevi chotaniki chala bhayanakanga undani adi padina chota viparitamaina ammonia vasana vachindani chepparu deni valla emaina vyadulu vyaptistaye monani brazil army bhaypadindi aa jeevi ela undo o vyakti vivarinchadu they seem to be woozy they didn't have any clothes the little horns the color of the skin and stuff their reactions did not imply particularly high intelligence now who knows maybe this was a crew from a different place and we don't know what their mental capabilities were or something like that but you just don't get the feeling looking at the drawings that have been made the testimony of the witnesses that we're dealing with particularly sophisticated aliens here and i can imagine a cargo craft కొంతమంది ఉద్యోగులు ఈ విషయాన్ని నేరుగా బయటకు చెప్పకపోయినా టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో తాము ఓ వింత జీవిని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆ జీవి చనిపోయిందని తెలిపారు ఇదే ప్రమాదంలో మరో ఏలియన్ కూడా గాయపడి చనిపోయిందని దానిని ఆ తర్వాత గుర్తించారని కొందరు చెబుతున్నారు వారు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఆ జీవి ఆకారాన్ని చిత్రించారు ఆ ఏలియన్ మృతదేహాలతో పాటు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం నుంచి సేకరించిన వస్తువులన్నింటినీ కూడా బ్రెజిల్ నుంచి ఓ ప్రత్యేక విమానంలో తరలించారు అయితే వాటిని ఎక్కడకు తరలించాలో మాత్రం ఎవరికీ తెలియదు అటువంటి జీవులనే ఆ తర్వాత బ్రెజిల్లోని వర్జీనియాలో జూ సమీపంలో చూశామని కొందరు ప్రకటించారు అది జరిగిన కొద్ది రోజులకే జూలోని జంతువులన్నీ అనారోగ్యంతో చనిపోయాయి అసలు వర్జీనియాలో ఏం జరిగిందన్నది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది మెక్సికోలో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు కొన్ని జరిగాయి కానీ వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు బయట ప్రపంచానికి తెలియనివ్వలేదని ఏలియన్స్ మీద పరిశోధనలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ పరిశోధకులు ఆరోపిస్తున్నారు
అమెరికా బ్రెజిల్ ప్రభుత్వాలు కలిసి చాలా విషయాలను దాచేస్తున్నాయని ఆరోపించారు ఇటువంటి సంఘటనలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అక్టోబర్లో కెనడాలోని షాగ్ హార్బర్ పట్టణంలో నారింజ రంగు లైట్లు కనిపించాయి ఆ తర్వాత అరవై ఏడుగుల డోమ్ ఆకారపు వింత వస్తువు ఒకటి సముద్రంలోకి దిగిందని దాదాపు ముప్పై మంది చెప్పారు ఆ తరువాత సముద్రంలో పసుపు రంగు నొరగా తెట్లు తెట్లుగా వచ్చింది తాము అంతకు ముందు ఎప్పుడూ అటువంటి దృశ్యాలు చూడలేదని మత్స్యకారులు తెలిపారు విమానం కూలిపోయినట్లు ఏ విమానయాన సంస్థ ప్రకటించలేదు కోస్టుగార్డు సిబ్బంది కూడా తమకు ఎటువంటి శకాలు దొరకలేదని ప్రకటించారు అయితే కెనడా ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి వివరణలు ఇవ్వలేదు సెప్టెంబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు జింబాంబేలోని ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు యుఎఫ్ఓ తమ పాఠశాల ప్రాంగణంలో దిగడం చూశామని ఆకాశంలో రంగులు మారుతున్నట్లు కనిపించాయని ఆ తర్వాత ఏదో వింత ఆకారం స్కూల్ ఆవరణలో దిగిందని తాము పొట్టిగా వింత ఆకారంతో పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్న మనిషిని చూశామని పిల్లలు తెలిపారు భయంతో పిల్లలు పరుగులు తీశారు ఆ తర్వాత ఆ వింత ఆకారాలు మాయమైపోయాయి స్కూల్లో ఉన్న అరవై రెండు మంది పిల్లలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ పిల్లలందరికీ కౌన్సిలింగ్ చేశారు వాళ్లు చూసిన ఆకారాలను గీయమని చెప్పారు అందరూ దాదాపు ఒకేలా ఉన్న బొమ్మల్నే గీచారు అయితే అధికారులు మాత్రం పిల్లలు చూసింది ఏంటనేది స్పష్టంగా తేల్చలేదు ఇదో మాస్ హిస్టీరియా లాంటిదంటూ కొట్టిపారేశారు ప్రజల నుంచి పాలకులు ఏదో నిజం దాచారన్న అనుమానం బలపడింది నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది బెల్జియం దాదాపు పదమూడు వేల ఐదు వందల మంది ప్రజలు వీరిలో కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు జడ్జిలు కూడా ఉన్నారు వీరంతా తాము రాత్రిపూట త్రికోణ ఆకారంలో ఉన్న వింత వస్తువు లైట్లతో వెలిగిపోతూ ఆకాశంలో ప్రయాణించడాన్ని చూశామని చెప్పారు విమానాశ్రయ రాడర్లలోనూ ఏవో వింత వస్తువులు కదలికలు కనిపించినట్లు తేల్చారు ఆ తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఈ విషయం మీద పరిశోధన చేశారు రిపోర్టులు చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచారు బయటకు మాత్రం అసలు అటువంటిదేమీ జరగడం లేదని ప్రకటించారు ఇటువంటి సంఘటనలు చాలానే జరిగాయి ఏ దేశంలో అయినా పాలకులు మాత్రం అసలు విషయాలు బయటకు రాకుండా దాచేస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి బిగ్ బ్యానర్ లో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిగ్ బ్యానర్ ఏలియన్స్ వ్యవహారం ఇప్పుడు కొత్త కాదని కొందరు వాదిస్తున్నారు ప్రాచీన కాలం నుంచి ఏలియన్స్ భూమి మీదకు వచ్చిపోతున్నారని కొందరు వాదిస్తున్నారు తమ వాదనలకు బలం చేకూర్చే ఆధారాలని చూపిస్తున్నారు మరికొందరు మాత్రం ఇందులో నిజం లేదని కొట్టిపారేస్తున్నారు కాని గ్రహాంతరవాసులు జాడ కనిపెట్టేందుకు మనిషి దశాబ్దాల క్రితమే తన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు కొన్ని మైళ్ల దూరం వరకు వ్యాపించి ఈ లైన్స్ ను గీయడం మానవులకు సాధ్యం కాదన్నది కొందరి వాదన పురాతన ఏలియన్స్ తమ యుఎఫ్ఓలను భూమి మీదకు దింపడానికి వీలుగా వాడుకున్న ఎయిర్పోర్ట్ అని ఇక్కడున్న గీతలు ఆ యుఎఫ్ఓల కదలికల వల్ల ఏర్పడిన చారికలని కొందరు వాదిస్తున్నారు The lines look like airstrips. They start abruptly, they end abruptly. Looking at Nazca from the air, it looks like an airport. 
And it really does, because you have all these bands, wide bands that look like airstrips that are laid on top of each other, but you also have these gigantic long straight lines that go for miles and miles over valleys, over mountains. Nasa Parvata Prantala Pai Bhagam Chala Chadanuga Vahanalu Degadani Ki Anuga Vokai Airpotla Malachapadindani Veeru Vadishtunaru Manishi Dagara Vonna Atyadhunika Sankethika Parignanam Koda Danini Ala Malachadani Ki Saripodani Chibutunaru I mean, this all requires machining and I'm not talking, you know, a little wheelbarrow and, 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 a, and a, a pick I'm talking sophisticated machinery because we today would also need sophisticated machinery in order to achieve such feat. I take Kondaru Matram Viri Vadanal Ni Koti Pares Tunaru. Kuni lines Padihenu Mild Duram Varku Yapin Chivunai. Ante UFO Lu Padihenu Mildu Boom me the Nadiste Gani Paiki Yagareva Anta Avasaram Yemundani Vadis Tunaru. Naska Peta Humiani Dani Pai Bhagam Sajangani Chadunaga Wuntundani Kura Vadis Tunaru. ఇక్కడ రాళ్ల మీద కొన్ని వింత వింత ఆకారాలు కూడా ఉన్నాయి అవి ఏలియన్ల రూపాలని కొందరు వాదిస్తున్నారు వందల ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ నివసించిన నాస్కా ప్రజల సంస్కృతికి చెందిన చిహ్నాలని కూడా మరికొందరు వాదిస్తున్నారు అయితే ఈ విశాల విశ్వంలో కొన్ని కోట్ల గ్రహాలు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్నింట్లోనైనా జీవం ఉనికి ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు వాదిస్తున్నారు భూమికి అవతల ఎక్కడైనా జీవం ఉనికి ఉందేమోనని తెలుసుకోవడానికి మనిషి తీవ్ర ప్రయత్నాలే చేస్తున్నాడు అంతరిక్ష పరిశోధనల ప్రధాన ఉద్దేశాల్లో ఇది కూడా ఒకటే ఆ క్రమంలోనే మనిషి అంతరిక్షంలోకి అడుగు పెట్టగలిగాడు చంద్రుడు మీద అడుగు పెట్టాడు మనిషి ప్రయాణించలేని సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ తయారీ మీద దృష్టి పెట్టాడు ఈ క్రమంలోనే వాయేజర్ మిషన్ పేరుతో రెండు స్పేస్ క్రాఫ్ట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపించారు అవి ఇప్పుడు సౌర కుటుంబం సరిహద్దుల్ని దాటుకుని బయటకు వెళ్లిపోయాయి సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాలకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాల్ని ఈ జంట స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు భూమికి అందించాయి ఇప్పటికీ అక్కడి సమాచారాన్ని భూమికి అందిస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రూపొందించిన బుల్లీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ను మనిషి అంతరిక్షంలోనికి పంపేందుకు రంగం సిద్ధమైంది ఏలియన్స్ జాడ కనిపెట్టేందుకు మనిషి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు కానీ ఆ ఏలియన్స్ మన చుట్టూనే తిరుగుతున్నారని కొందరు వాదిస్తున్నారు ఏలియన్స్ కి సంబంధించి అమెరికా సీక్రెట్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహిస్తోందని ఆ దేశ పాలకులు ఏలియన్స్ తో స్నేహం కోసం ఆరాటపడుతున్నారన్న విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి రష్యా కూడా ఇదే తరహా ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందన్న వార్తలు బయటకొచ్చాయి కానీ ఏలియన్స్ కి సంబంధించి అసలు నిజాలు ఏంటన్నది మాత్రం సామాన్యులకు ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది ఇది ఇవాల్చి బిగ్ బ్యానర్ మరో అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం